അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫീസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസിൻ്റെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺ ചിക്കൻ സോസേജ് ആണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഹാഫ് കെ ജി ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പത്തല്ലി പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വിനഗർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ചിക്കൻ ഇട്ട ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് സോസേജ് രൂപത്തിൽ അരച്ച് എടുത്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായി സോസേജിന് ഭാഗത്ത് രൂപത്തിലാക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം മൈദ ഒരു കപ്പ് ഒരു മുട്ട ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ അര ടീസ്പൂൺ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ നമ്മ പിന്നെ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബൗള് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒറിഗാനോ ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ വെള്ളം കൂടാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇളക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണം നല്ല തിക്കും ആവരുത് ഭയങ്കര ലൂസും ആവരുത് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം സോസേജ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ക്ലീൻ ഫ്ലെയിം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് കയ്യിലിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് സോസേജിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇതായി ക്ലീൻ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ മിഠായിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കണം രണ്ട് ഭാഗവും നല്ല ടൈറ്റിൽ കെട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൂസ് ആയാലും നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് പിരിച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റാക്കിയാലും മതി ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചൂടായി വരുമ്പോൾ വെള്ളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ സോസേജ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സോസേജ് കുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അത് ഒരു തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചൂടോ ചൂടോടുകൂടി അതിൻ്റെ ക്ലീൻ ഫിലിം കവറോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല ഐസൊക്കെ ഉരുകി വരുന്നുണ്ട് 
ഇപ്പോൾ ഐസെല്ലാം നല്ല നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ കവർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹാർഡ് ആയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ കവർ ഊരിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ബാറ്റർ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഗ്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആവും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നങ്ങ് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എണ്ണയും ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സോസേജ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നെടുക്കാം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലിടാതെ നമുക്ക് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺ ചിക്കൻ സോസേജ് Thank you for watching. Bye.